এখন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়াল গুলো ফ্রি তে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সট এ এখনই অ্যাপ ডাউনলোড করুন হয়েছে আজ আমি ওকে অবশ্যই পড়াবো বলছি মোহিত বাবু এত দামি আংটি আমার কাছে থাকলে আমি যদি আমি যদি হারিয়ে ফেলি ও আচ্ছা আচ্ছা না এক কাজ কর মা তুমি এই আংটিটা রাখো সামনে রেখো এই আংটিটা মা এই রিংটা কিন্তু আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মিত্রার হাতে পড়াতে পারলেই আমার শান্তি বাকি তুমি আজ আমার সিদ্ধান্তে খুশি তো আমি নিজেকে কিভাবে কষ্ট দিয়ে শেষ করে দিতে চাইছি যদি সেটা বুঝে ও না বোঝো তাহলে আমি জানব আমি তোমাকে ভুল চিনেছিলাম আমরা বেরোই নাকি আর অপেক্ষা কিসের উষা কোথায় উষাকে দেখছি না কেন না আসলে উষার আজকে একটা ওই নাচের ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে মোহিত তো আগে থেকে বলেনি যে আজকেই যাওয়া হবে তাই তাই ও আজকে যাচ্ছে না दोकान मिस्टी दई ये समस्त कि मोहित बाबू তোর মোহিত বাবুর বিয়ে তো পাখি প্রচুর ভাই ফরমাস খাটতে হবে কিন্তু হ্যাঁ মোহিত বাবুর বিয়ে বলে তুই কি কাঁদছিস না না কাকিমণি এসব তুমি কি বলছো আমি হঠাৎ কেন কাঁদতে যাব সেই তো তুই কেন কাঁদবি চলো না মিষ্টি নিতে হবে বললে তো চলো চলো मोहित सारा जीवन दिखे तक कारो दिखे नियपर देखी मोहित सारा जीवन मतन मोहित के पेते अनेक टैलेंट देखा तो पे चिंता की मित्रा जा चाय ते तो যদি মোহিত কে না পেতাম তাহলে তো আমার রেকর্ডটা ভেঙে যেত বল আর আমি সেটা কি করে হতে দিই ঠিক বলেছিস এই চল চল এই খুশির দিন আমরা সেলিব্রেট করব না কর না নাচ গান এই না 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 কি করছিস আমি 
আমরা কিন্তু মোহিতকে দেখার জন্য উতলা হয়ে আছি হ্যাঁ তো চলো মাই বেবি চলো তোমার মোহিত চলে এসেছে আরে হাই 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 তোদের জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম হ্যাঁ যাদের বিয়ে তারা যখন আর অপেক্ষা করতে রাজি নয় আমরা বাধা দেবার কি তাই ফাইনালি চলে গেলাম ওরা যদি বিয়ে করতে রাজি হয় তাহলে মানে কষ্ট করে হলো যেভাবে টাকা জোগাড় করার দায়িত্ব আমার আমার বিয়ের বিয়ে বলে কথা মোহিতের মাথায় যে সদ্বুদ্ধির উদয় হয়েছে সেটা জেনে আমি খুব খুশি আরে তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বসো 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 কথা বস না মোহিত বাবা এসো 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 বসো বসো কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার বসো মিত্রা তো তর্স হইছে না তখন থেকে খালি বলে যাচ্ছে মোহিত কখন আসবে মোহিত কখন আসবে আমি বোঝালাম ওকে আরে বাবা বিয়ের পর তো মোহিতের সঙ্গেই থাকবি এখন কটা দিন মা বাবাকে একটু সময় দে আপনারা বসুন আমি আপনাদের আপ্যায়নের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি একটু স্ন্যাক্স আর কফি না না স্ন্যাক্স স্ন্যাক্স নয় শুভ কাজ মিষ্টি মুখ দিয়ে আরম্ভ করো ভালো তাই না কি রে অলো মিষ্টি দই কোথায় বড়দা ওগুলো তো ওগুলো তো দময়ন্তী রান্নার কথা আমি দেখছি এক্ষুনি হয়তো চলে আসবে আমি দেখছি দাঁড়া এই দময়ন্তী আমি চলে এসেছি কনগ্রাচুলেশন মিষ্টিও চলে এসেছে আই মিষ্টি গুলো নিয়ে আয় আগের দিন আমি রিংটা পড়াতে পারিনি বলে আজ আমি তোমাকে রিংটা পড়াবো আগের দিনের ইনকমপ্লিট কাজটা আজ আমি কমপ্লিট করব রিংটা দাও মা রিংটা আমার কাছে এই না ছোট তোর আক্কেল জ্ঞান নেই ও পারে এইগুলো এইভাবে বই আনতে তারপরে তখন থেকে নিয়ে সব দাঁড়িয়ে আছে হালকা আরে দিদি ভাই পাখি নিজেই বলেছে যে ওই মিষ্টিগুলো নিয়ে আসবে এই কটা মিষ্টি এগুলো এমন কিছু ভারী নয় তুমি না দিদি ভাই কি বলছিস তুই তুই জানিস না ওর শরীরের কি অবস্থা তাহলে 
কথা মানে কি ও বলল আর তুই শুনে নিলি কারণ ড্রাইভার কে বললেও তো ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে যেত আন্টি আমি বলছি কি হবে এই শুভ দিনে পাখির অবৈধ প্রেগনেন্সির কথা না তুললেই নয় মানে আমি আমার মুডটা নষ্ট করতে চাইছি না এক্স্যাক্টলি দিদি আজকে এই সময় এই সমস্ত কথা আলোচনা মানে আবার ওই নষ্টামি নিয়ে কথা বলা আপনারা যে কেন এই খারাপ মেয়েটাকে বাড়ি বয়ে এত দূর নিয়ে এলেন সমাজে তারা উঠে বসে সেটা এতটাই নিচে আপনাদের থেকে যে আপনাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা তাদের নেই তাই আমার মা বাবাকে আমার পরিবারকে নেমন্তন্ন করে আর অপমান করবেন না দয়া করে না আমার মনে হয় এই ব্যাপারে পাখি যা চায় সেটাই করা উচিত আমাদের ঠিক আছে ঠিক আছে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে পাখির থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিয়েটা নিয়ে আলোচনা করা আই থিঙ্ক আর দেরি না করে কালকেই এঙ্গেজমেন্টের ব্যবস্থা করা হোক হুম কি বলেন আপনারা হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয় এঙ্গেজমেন্ট যখন আরেকবার করতেই হবে তখন না করে দাদা কালকে এঙ্গেজমেন্ট করলে কিরকম হয় সবাই যেটা চাইবে সেটাই হবে হ্যাঁ আঙ্কেল আমি চাইছি কালকে এঙ্গেজমেন্টটা হয়ে যাবে কি মোহিত তুমি রাজি তো হ্যাঁ আমার তো কোনো প্রবলেম নেই আমি তো ইনফ্যাক্ট চাইছিলাম আজই আংটি বদল হয়ে যেত বৌ দিদি আমি আর এই মিষ্টিগুলো খাবো না তুমি নাও না ও বড় মা বলছি যে এখানে তো নতুন করে আমার কোনো কাজ নেই আমি তাহলে বাড়ি চলে যাই বাড়ি চলে যাবি যাকে এখানে কারোর কথায় কিছু মনে করিস না হ্যাঁ দিদি ভাই পাখি চলে যেতে চাইছে যখন যেতে দাও না এখানে আমরা এমনিও ফ্যামিলির লোকজন রয়েছি না বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছি এখানে পাখি না থাকাই ভালো বাকি তোর এখানে কোনো কাজও নেই চলে যাও হ্যাঁ পাখি এখন তুমি প্লিজ এসো তুমি না থাকলেই আমার মনে হয় বেটার মা বলছি আমি ও বাড়ি যাই বুঝলে খুব টায়ার্ড লাগছে এত কাজের প্রেশার না আমি ও বরং বাড়ি যাই বাড়িতে পাখিকে একা পেলে অমিত আবারও কিছু একটা করতে পারে না 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 পাখিকে এভাবে একা ছাড়া যাবে না দাঁড়াও পাখি তুমি কোথাও যাবে না মোহিত বাবু মালিকদের আলোচনার মাঝখানে আমি থেকে কি করব তাই না তার চেয়ে বরং আমি বাড়ি চলে যাই বাড়ি গিয়ে দুটো কাজ করি পাখি তুমি যাই করো তুমি একা বাড়ি যাবে না আমি তো বাড়ি যাচ্ছিলাম তা আমি ওকে ছেড়ে দিই না আমি আছি তো চলো পাখি তুমি আমার সাথে চলো অমিত আমি বললাম পাখি যাবে না মানে যাবে না আর পাখি তুমি বাড়ির কাজ করতে চাও তো বেশ আচ্ছা আন্টি তোমাদের বাড়িতে করার মতন কিছু যদি কাজ থাকে তাহলে পাখিকে দিয়ে দাও ওইখানেই থেকে কাজ করো পাখিকে অমিতের সঙ্গে একা ছাড়া উচিত নয় তুলে নিয়ে একেবারে সব মেজে দাও
আমাকে ক্ষমা করো পাখি আমি যে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেই চলেছি আর তোমাকে এখানে আটকে না দিলে আর একটা বিপদ হতে চলেছিল আর তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতে পাখি তাহলে অমিতের মতো শকুনের নজর তোমার ওপর পড়ত না কিন্তু কেন আমাকে বললে না পাখি কেন এভাবে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ তুমি কেন আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দিলে পুরোহিত যে দিন কোন ঠিক করেছে সেই দিনেই তাহলে বিয়েটা ঠিক করছি আমি তোমার বাড়ির পরিবারের সবাইকে আমি নেমন্তন্ন করব আমি চাই তারাও আসুক সবাই মিলে আমাকে আর মিত্রাকে আশীর্বাদ করুক আমার বাবা মার ক্ষমতা যে সমাজে তারা উঠে বসে সেটা এতটাই নিচে আপনাদের থেকে যে আপনাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা তাদের নেই কাল আশীর্বাদ আর কদিনের মধ্যে বিয়ে কিন্তু তারপর তারপর তো পাখি আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এত দূরে যেখান থেকে পাখির হাত দুটো ধরা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না সারাটা জীবন কি আমার এভাবেই কষ্টে কেটে যাবে হে ঈশ্বর জানি না তুমি কি চাও কি চাও তুমি ঈশ্বর বললাম তো কিছু না সবকিছু কি আপনাকে জানতে হবে নাকি আমাকে ভেতরে যেতে দিন বাড়িতে কাজ করি মিত্রা কে একটা ফোন করি মিত্রা একটা ফোন করে দেখি সূর্য উঠেছে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আমি কি পড়ছি আমি তো ভাবতেই পারছি না 
ওয়েট ওয়েট তুমি কি মানে আমার সঙ্গে ম্যাচ করে আউটফিট পরবে হ্যাঁ মিত্র সেটাই তো স্বাভাবিক না আজ আমাদের দুজনের দিন সবার চোখ যেন শুধু আমাদের দুজনের দিকেই থাকে তাই আমরা সেম ম্যাচিং কালারে পরব আচ্ছা আমি তো একটা পিচ কালারের শাড়ি পরছি তাহলে তুমি কোন একটা ওই পিচ কালারের মধ্যে একটা কিছু পরো মিত্র আজ তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে তোমাকে দেখে না তোমাতেই হারিয়ে যায় তোমার দিকেই না তাকিয়ে থাকি আমি জানি পাখি এসব শুনে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট পাবে রিয়াক্ট করবে সেটার জন্যই এত কিছু করছি আমি যা তুমি এভাবে বলছো আমি লিটারেলি ব্লাশ করছি কি হয়েছে তোমার আজকে আচ্ছা শোনো না বলছিলাম যে আমরা হানিমুনে কোথায় যাচ্ছি হ্যাঁ তুমি বলো কোথায় যাবো ঠিক আছে এনগেজমেন্টটা হোক তারপরে আমরা ফিক্স করে নিয়েছি হ্যাঁ আজই ফিক্স করে নেবো হানিমুনে কোথায় যাবো সেটা আজই ফিক্স করে নেবো মিত্র আমি ভাবছিলাম রোম্যান্টিক কোনো জায়গা যাওয়া যাক যেখানে আমাদের কেউ ডিস্টার্ব করবে না যেখানে আমরা প্রাইভেসি পাবো তুমি কি বলো কার মুখ দেখে উঠেছি কে জানে এত রোম্যান্টিক হয়ে গেছে মোহিত মুখার্জি আমি তুমি যে এই কিছুদিনের মধ্যে এতটা বদলে যাবে আমি লিটারেলি ভাবতে পারছি না এরকম রোম্যান্টিক মোহিতকে দেখার জন্য আমি কত বছর অপেক্ষা করেছি হ্যাঁ আচ্ছা মিত্রা তোমার কি পছন্দ সমুদ্র না পাহাড় অ্যাকচুয়ালি কিছুই তো জানা হয়নি তবে এবার জানব এবার আমরা একে অপরের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাবো একজন আরেকজনকে আর অনেক ভালোভাবে জানবো কি হলো তোমাকে চলে যেতে বলেছি কি হয়েছে মোহিত কার সঙ্গে কথা বলছো না মিত্র এই বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম আচ্ছা মিত্র আমি রাখছি রেডি হতে হবে তো আর তুমি তাড়াতাড়ি এসো তোমাকে দেখতে মন কেমন করছে হ্যাঁ ভাই ভাই আচ্ছা পাখি তুমি বাকিগুলো আলমারিতে রাখো আমি এটাই পড়বো মিত্রা যখন বলেছে আমি এটাই পড়বো সব এটাই বেস্ট মিত্রা ওই রঙের শাড়ি পড়ছে ম্যাচিং ম্যাচিং সামনে তবু তুমি একটি বারো রিয়াক্ট করলে না তোমার কি আমার জন্য কোনো ইমোশন নেই পাখি তোমার একটু কষ্ট হলো না তাহলে এবার আমি নিজেকে আরো কষ্ট দেব কষ্ট দিয়ে শেষ করে দেব নিজেকে খারাপ লাগে মোহিতদার বিয়ে আর তুমি খেটে খেটে মরছো 
চাকে মুদ্দাও তো আর নেই না তোমার পাশে থাকার জন্য কি বা করবে তবে আমার একদিক থেকে ভালোই হলো আমি এখন যখন ইচ্ছে তোমার সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবো তাই না পাখি তুমি কি এত কাজ করছো বলো তো ওই যে জামাটা দিয়েছিলে সবাই তো চলে এসেছে এর পরে তো দেরি হয়ে যাবে বৌদিদি আমি গেছিলাম উনি ওনার জামা খুঁজে নিয়েছেন মা আমার জামা কাপড়গুলো বার করে দাও মোহিতদার বিয়ে আমি কিছু পড়া পড়বো না নাকি সাজবো না নাকি বলো তো আঙ্কেল মিত্রা কেমন আছো ভালো খুব ভালো কেমন লাগছে আরে আমি জাস্ট ভুলে গেছি আমি আলমারি থেকে তোর জামাটা ওই আলমারির ওই তাকটায় ওই তাকটা তোর জামাটা রেখে দিয়ে এসেছি কিন্তু নি আসতে ভুলে গেছি ভেরি সরি সবাই তো চলেও এসছে আচ্ছা ধর এক সেকেন্ড আই পাখি ভীষণ সুন্দর লাগছে লুকিং গর্জিয়াস বিউটিফুল আর এখন দেখো কি অবস্থা কি কমেন্ট না হবে তো মা নিয়ের বাচ্চার বাবা কে কথা বলাম করছ কোনো কথা হলো এই শুনো তো তোমাদের গ্রামের বাড়িতে কিছু শেখাইনি নাকি হ্যাঁ গ্রামের মেয়েরা তো কত ভালো হয় নিজের বাচ্চার বাবাকে কি সুন্দর মেনে নেয় আই দিকে তুমি আমরা সব সময় দুধ চাই করো কাউকে প্রমাণ করতে পারবে কি পারবে না তো যে তোমার তোমার বাচ্চার বাবা যে আমি আমি যে এই বাড়িতেই থাকি এটা তো তুমি কাউকে বোঝাতে পারবে না বুঝিয়ে দেবো একদিন আমি ঠিক বুঝিয়ে দেবো আর সেদিন সেদিন আপনার এই নোংরা মুখোশ আমার সামনে সর্বনাশ পাখি সব কথা রেকর্ড করে নিয়েছে নোংরা ভাষায় এই অমিত বাবু আমাকে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন নোংরা কথা বলছিলেন আমি অনেক কিছু সহ্য করেছি এতদিন কিন্তু আজ আজ প্রমাণ হয়ে গেল আমার সর্বনাশের জন্য দায়ী শুধুমাত্র এই শয়তানটা তাই আজ ওকে শাস্তি পেতেই হবে আর কতদিন সহ্য করবো আমি কি ভেবেছিলেন আপনি সারা জীবন আমার উপর অত্যাচার করবেন আর আমি সেটা মুখ বুঝে সহ্য করব এখন তো ঘর ভর্তি লোক আছে বলুন নোংরা কথা বলুন আমাকে হেনস্থা করুন সবার সামনে পারবেন না এখন আপনি চুপ করে থাকবেন তাই তো দিনের পর দিন আপনি আমাকে ভয় দেখিয়েছেন হেনস্থা করেছেন সবার সামনে মিথ্যেবাদী সাজিয়ে অপমান করেছেন আজ আপনার এই মুখোশ টেনে আমি সবার সামনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি 
আজ সবাই বুঝতে পেরেছে আপনার আসল চেহারাটা ঠিক কি আজ সবাই বুঝতে পেরেছে আমি কেন বাধ্য হয়েছি আপনার মাথা ফাটা দিয়ে আজ আমি আপনাকে ছাড়ব না বিদ্যাবু আজ চাইলেও আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না ছাড়ব না আমি আপনাকে ছাড়ব না মুখার্জি বাড়ির সকলের মাথা তুই আজ নিচু করে দিয়েছিস কি বলবো বলতো ঘর ভর্তি আত্মীয় স্বজন ওদের সামনে মুখ লোখনার জায়গা নেই কি বলবো আমি রাঙা কাকিমা ফুল পিসি যারা এসেছে ওদের সামনে কি বলবো বলতো তোর ছেলে এইরকম অপদার্থ জানো আর এই বাড়ির কলঙ্ক অমিত যেদিন থেকে পাখি অমিতকে দোষারোপ করছে আমি সেদিন থেকেই বুঝতে পেরেছি কিছু না কিছু একটা ব্যাপার তো নিশ্চয়ই আছে ঠিকই বলেছ অহনা নয়তো বার বার পাখি কেন অমিতকে মারতে যাবে কেন এমনি এমনি তো কেউ আর কারোর মাথা ফাটিয়ে দেয় না তাই না অমিত দেখ দোষ তুই করেছিস তার শাস্তি কিন্তু তোকে পেতে হবে পাখি নাই বিচার হয়তো পাবে কিন্তু তার আগে পাখি আমি তোকে একটা কথা বলবো তুই তুই সজরে অমিতের গালে একটা থাপ্পড় মার তোর মনের যত জ্বালা আজ তুই মিটিয়ে নে মার ওকে আমি বলছি ওর গালে একটা সজরে থাকুন মার নিয়েছে না বাচ্চাটাকে জন্ম দেওয়ার কই সেই ডিসিশনটা নিয়ে তো তোমরা কেউ অপোস করনি তাহলে আজকে যখন পাখি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলছে তোমাদের এত অসুবিধা কোথায় হচ্ছে তোমরা কেন আটকাচ্ছ আমি তো বুঝতে পারছি না আসলে কি বলতো মিত্রা ওর ইগো হার্ট হয়েছে যেহেতু ওর এই যে মিথ্যে অ্যালিগেশন আমার ছেলের উপর এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে অমিত কোনোভাবেই এই নোংরামোটার জন্য দায়ী নয় সেই জন্য ও এখন লজ্জায় মাথা নিচু করে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে আর ইনফ্যাক্ট অমিতের বাবা ও তো এই মেয়েটার অ্যাগেন্স্টে স্টেপ নিতে চেয়েছিল লিগাল স্টেপ নিতে চেয়েছিল আমি বারণ করেছি আমি বলেছি যে এই বিষয়টা এই মেয়েটাকে নিয়ে জড়ানোর কোনো দরকার নেই এই নোংরা মেয়েটার থেকে যত দূরত্ব রাখা যায় জীবনে ততই মঙ্গল তোমাদের ভালো মানুষটা কেউ বুঝবে না এখানে দামো আন্টি এখানে একটা কাজের মেয়ের কথা কি বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে হুম যেই তো মিত্রা এই মেয়েটা যখন এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন এই বাড়ির লোকজন একেবারে ওর পায়ে পড়ে ওকে আটকানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে কাকিমণি মা আর পিসিমণি ওকে এই কারণেই আটকাতে চাইছে যাতে ওর সঙ্গে যে এত বড় অন্যায়টা করেছে সে শাস্তি পাক আর সেটা তখনই সম্ভব যখন পাখি এ বাড়িতে থাকবে মোহিত বাবু আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না আমি আজই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব যাও না যাও না মেন গেট খোলা আছে ডায়লগ দিতে হবে না যাও বেরিয়ে যাও যাও বড় মা আমি আসছি দাঁড়াও পাখি
দেখো বাকি তোমাকে বাড়িতে কেউ জোর করে আনি তাই বলে তুমি যখন ইচ্ছায় বাড়িতে আসবে যখন ইচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে যাবে সেটা হবে না এ বাড়ির লোকেরা তোমার প্রতি কয়েকটা কারণে কৃতজ্ঞ তাই তোমাকে এ বাড়ির একজন সদস্য হিসেবে মনে করে আমাদের কোম্পানি টোয়েন্টি ফিফথ অ্যানিভার্সারিতে তুমি মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালার সামনে সাইকেল শাড়ি আমাদের মুখ রক্ষা করেছো আমাদের সম্মান বাঁচিয়েছ নইলে এই পরিবারের আরও ক্ষতি হতে পারত কিন্তু তার দাম হিসেবে তো তোমাকে আমরা কিছু এখনো দিইনি তোমার নিশ্চয়ই একটা টাকা পয়সা পাওয়া উচিত ছিল তাই না 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 মোহিত দেখো সেদিন যা করেছিল সবই এই বাড়ির কথা ভেবে তুই এইভাবে টাকা পয়সার কথা বলে ওকে অপমান করতে পারিস না অপমান করছি না মা আমি তো দাম দেওয়ার কথা বলছি ঠিক পাখি যেমন দয়া দাক্ষিণ্যে থাকতে চায় না আমার মনে হয় আমাদেরও দয়া দাক্ষিণ্যে থাকা উচিত নয় এমনিতেও পাখি নিজের যোগ্যতার বাইরে গিয়ে পরিবারের জন্য অনেক করেছে পিসিমণির জন্য করেছে আমার দাদাকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে তো এই সবের বদলে আমি ওকে এর দাম না দিয়ে কি করে চলে যেতে দিই বলতো এর মূল্য যতদিন না আমরা চোকাচ্ছি পাখি এ বাড়িতেই থাকবে যখন হিসেব সমান সমান হয়ে যাবে তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা চলে যাও আমি তোমার আটকা পাব আর পাখি আমি তোমার সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম তোমার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তুমি যখন আমাকে বোঝ আশা করো না এরপর কোনোদিনও আমি তোমাকে বোঝার চেষ্টা করব কখনো নয় আমার ব্যাপারে আর মাথা ঘামাবেন না আপনি কোনোদিন আমার সম্মান বাঁচাতে পারেননি আর পারবেন না বরং আজ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম যে মোহিত কি হয়েছে এটা গ্লাসে হাত কেটে গেছে নাকি তোমার ছেলে মানুষই করো না মোহিত দেখো অনেকটা কেটে গেছে রক্ত বেরোচ্ছে এখন যদি ওষুধ না লাগিয়ে খুব সমস্যা হবে আমার কিছু হয়নি কিছু হয়নি আমার একটু কেটেছে ঠিক হয়ে যাবে তোমার কাছে এটা সামান্য ব্যাপার হতে পারে কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক বড় ব্যাপার কি চাইছো বলো তো কি চাইছো তুমি আমি তো সেদিন কি বললাম তোমাকে আমার কি চাই আমি চাই তুমি যাতে আমি চাই তুমি যাতে সারা জীবন আমার পাশে থাকো মোহিত আমি আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমার থেকে তুমি কি সারা জীবন আমার পাশে থাকবে তুমি তো কিছু বললে না আচ্ছা তুমি তো বলো ভালোবাসা কখন এসে দুম করে হাতটা চেপে ধরবে কেউ বলতে পারে না আমি সারা জীবন তোমার হাতটা চেপে ধরতে চাই মোহিত তুমি সারা দেবে না বলো না মোহিত 
मोहित प्लीज बोलो हमें जानते चाहिए प्लीज बोलो प्लीज बोलो मोहित 